Chers amis, bonjour et bienvenue sur mon canal, la bibliothèque de Raphaël. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre La Marseillaise d'un écrivain contemporain toujours vivant, Marc-Edouard Mab. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à mon canal, de mettre un pouce vers le haut, de cliquer sur la cloche de notification et de regarder d'autres vidéos sur Tintin ou sur de grands écrivains que vous trouverez sur ce même canal. En 1989, en France, l'événement principal de cette année-là était le bicentenaire de la Révolution française, c'est-à-dire le soulèvement du peuple contre la monarchie et ses privilèges. Fêtes dans les écoles, déguisements, défilés, carnaval, plantage d'arbres du souvenir, chansons, kermesses, films, etc. Le tout aux trois couleurs du drapeau français, le bleu, le blanc et le rouge. Le bleu et le rouge pour la ville de Paris et le blanc pour la royauté, ou alors le bleu, le blanc et le rouge, par imitation du drapeau des États-Unis, comme certains historiens le défendent aujourd'hui. Jamais en France on ne vit autant le drapeau français de sortie cette année-là, et jamais plus on ne le verrait, sauf peut-être lorsque la France gagna pour la première fois la Coupe du Monde de Football en 1998. L'occasion était trop belle pour l'écrivain Marc-Edouard Nab de commettre un nouveau livre, son sixième, un livre sur le chant patriotique de cette révolution, la Marseillaise, chant qui devint ensuite l'hymne national du pays en 1795. Les paroles et la musique furent écrites par Rouget de Lille, officier et poète français avec des arrangements du compositeur Hector Berlioz. Dans son texte, qui se situe entre l'essai et le pamphlet « Marc-Édouard Nap, fils spirituel du professeur Choron », comme je le mentionnais dans une vidéo précédente que je vous invite également à voir sur ce même canal, Marc-Édouard Nap saisit l'événement du bicentenaire pour écrire un texte court, très anarchiste, mais surtout d'une très grande beauté et d'une très grande poésie, même si l'on ne partage pas forcément ses idées. Pas de patriotisme, pas de chant révolutionnaire, seulement du jazz et du saxophone qui hurlent une autre Marseillaise, celle du musicien noir états-unien Albert Heiler. 14 juillet 1989, j'écoute la Marseillaise d'Albert Heiler. La fête, dehors, bat son plein. Par ma fenêtre, je vois les fusées tricolores qui zigzaguent dans la nuit. C'est ridicule, la France est lamentable. Je monte le son. La seule chose qu'un anard mystique puisse opposer à la célébration du bicentenaire de la Révolution française, c'est d'écouter sans cesse la Marseillaise d'Albert Heiler. La couverture du livre, illustrée par le dessinateur de Charlie Hebdo, Feu Ciné, résume très bien l'esprit du livre. La Marseillaise initiale, qui invite à la sédition et à l'effusion du sang ennemi, est brisée et morcelée par le souffle puissant d'un saxophoniste noir dont l'instrument lui-même explose par le génie. Il est capital d'écouter la Marseillaise d'Albert Heiler avant et après la lecture du texte de Nab afin d'en comprendre le sens et la subtilité. Vous trouverez sous cette vidéo un lien vers ce morceau. Comme tout anarchiste, ce qui ne plaît ni à Nab ni sûrement à Albert Heiler dans la Marseillaise, c'est le côté militaire, la marche au pas. Mais le génie, c'est d'utiliser cette matière ductile qu'est la musique pour en faire autre chose, quelque chose de beau et de lyrique. Albert Heiler dématérialise la Marseillaise, c'est bien ça qui est adorable chez lui, d'avoir mis sa volonté de ritournelle au service de la plus grande critique de l'armée. Tout est primaire chez Heiler, sauf son antimilitarisme. Pour autant, la haine n'existe pas dans ce travail de démolition. Il s'agit d'art, de musique, d'humour et de subversivité. Ce n'est pas une musique qui se moque, mais une musique qui sublime ce qu'elle parodie. Elle ridiculise par la grandiloquence hyper lyrique. Aujourd'hui, où la dérision est bien portée pour vider tout sens et faire semblant de rire de tout, il serait bon que les vrais subversifs, plus drôles et plus sains que les cyniques maladives de l'ironie minable, reprennent la parole. Après cette considération sur la Marseillaise de Rouget de Lille et celle d'Albert Heiler, Nab nous invite à un voyage lyrique dans lequel il nous entraîne en y mêlant des éléments tragiques de la biographie tragique du musicien dont l'ombre du corps suicidé à 34 ans flotte encore sur les eaux saumâtres du fleuve Hudson entre New York et le New Jersey. Plus loin dans le texte, Nab nous canonne dans le temps de la guerre de sécession où, sous le rythme d'une fanfare infernale, Albert Heiler, transformé en général nordiste, veut libérer à travers une lutte désordonnée, belle et anarchique ses frères du Sud. Ils sont acculés dans un champ de maïs. Là, la troupe de choc des Heiler redouble de violence. Albert lance le corps à l'assaut. C'est un carnage, les maïs explosent, des gerbes de grains jaunes fusent de partout au milieu des coups de feu. La fumée est épaisse, les vétérans s'écroulent, les magnolias se constellent d'étincelles. La colonne des intrépides noirs de Cleveland s'active d'une façon héroïque. L'armée heilerienne ne réussit pas à coordonner ses attaques. C'est n'importe quoi, mais que c'est beau Ce que l'on ne peut pas reprocher à Nab, que l'on soit en accord ou en désaccord avec lui, c'est la sincérité de ses convictions. En effet, 30 ans après l'écriture du livre La Marseillaise, Nab publia en 2009 un court pamphlet sur le mouvement des Gilets jaunes intitulé « Au ras des pâquerettes » où il évoqua de nouveau le chant patriotique et révolutionnaire entonné par les manifestants du samedi après-midi. Son opinion était identique. Ils ont chanté La Marseillaise devant le soldat inconnu. Voilà, l'arc retriomphe. Il fallait pisser sur la flamme, bande de cons jaunes. L'éteindre à jamais, la bougie. 
le respect de la République et de la guerre gagnée. Mais c'est de là que sont venus tous vos malheurs, pauvres niqués. L'hymne national n'a plus rien de révolutionnaire depuis que Rouget a mis le point d'orgue à sa partoche, le 26 avril 1791. Dès qu'un abruti le lendemain a bombé le torse pour l'entonner, la Marseillaise est éternellement mort. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt. Thank you.